Sredina ljeta je period kada se ostvaruju optimalni uslovi za razvoj gljivičnih bolesti na povrtnim kulturama. Temperature su visoke i nakon kiše biljke se zaraze fitoftorom ili plemenjačom. Ova bolest može u potpunosti uništiti paradajz, krompir i ostale povrtlarske kulture. Prijatelji, kako biste prvi vidjeli svaki novi video, pretplatite se na kanal Potpuno je besplatno. Hvala vam! Mlijeko se, osim u prehrani, može koristiti i u vrtu kao sredstvo za zaštitu od patogenih mikroorganizama i raznih štetnika te za zaštitu i gnojitbu poljoprivrednih kultura. Hranjive tvari u mlijeku su savršeno izbalansirane i omogućavaju biljkama optimalan rast i poboljšavaju imunitet. Mlijeko sadrži kalium, kalcium, sumpor, fosfor, magnezi, bakar, mangan, željezo i druge elemente. Prilikom tretiranja biljaka na površini se stvara tanki sloj koji štiti biljke od prodiranja patogenih mikroorganizama. Preventivnim tretiranjem mlijeko štiti biljke od gljivica i virusa, guši ličinke listnih uši te ih na taj način uništava. Za bolji efekat protiv listnih uši dodajte malo jestivog ulja da mlijeko duže ostane na listu. Mlijeko se koristi u zaštiti paradajza, krompira, patliđana, krastavca, tikvica. Najčešće se koristi kao preventivna zaštita od plemenjače i to u omjeru 1 na prema 10. Jedan dio mlijeka i deset dijelova vode. U čistom obliku mlijeko se ne bi trebalo koristiti u povrtnjaku. Ukoliko se mlijeko koristi za gnojidbu, ubrza će se rast povrća. Biljke koje su tretirane mlijekom imaju poboljšan imunitet, a mlijeko povoljno utječe i na usvajanje i iskorištavanje hranjiva i zemljišta. Prijatelji, podijelite ovaj koristan sadržaj i sa vašim prijateljima na društvenim mrežama. Hvala vam!